എവ്രിവാൻ ഹൗ അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തേർഡ് യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനുള്ള ഫോർത്ത് യൂണിറ്റും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവാം ദി ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഡോൺ ഓഫ് ഹോപ്പ് ഡോൺ ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ പ്രഭാതം അതായത് ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രഭാതം നൈസ് ടൈറ്റിൽ അല്ലെ ഒരു യൂണിറ്റിന് വരാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് നല്ല നല്ല രസമുള്ള നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രതീക്ഷ ദ സ്റ്റോറീസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് അസ് വിത്ത് സം ഹോപ്പ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ യൂണിറ്റിൽ കാണാൻ പോവുക അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇസ് ദ ജംഗിൾ എയർ ക്രാഷ് ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് എയർ ക്രാഷ് ഒരു എയർ ക്രാഷ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലെ സർവൈവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു സർവൈവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓത്തറുടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എന്നാലും ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല രസമുള്ള നമുക്കൊക്കെ എന്താണ് ഒരു എന്താ നമുക്കൊരു നല്ല വാല്യൂ തരുന്ന ഒരു കുറച്ചൊരു വിൽ പവറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോറിയാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ജൂലിയൻ ഡില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ജൂലിയൻ കപ്കെ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അവരെ അപ്പം ഇവർ ഷീ ഈസ് എ ജേമൻ ബയോളജിസ്റ്റ് ബോൺ ഇൻ പെറു ഷീ ഈസ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ആസ് എ സോൺ സർവൈവർ എമങ് നയൻറ്റി ടു പാസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് crew and the 24th december 1971 uh, crash of lands of light 508 okay appam oru rainforest le oru plane crash avunnada ile oru survivor aitulla julian cupcake oru story aanu avare a oru life il nannu oru bit autobiographical nokka parayam appa avare life experience aanu nammal ee oru story il കാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പോവില്ല ബട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി വെക്കാം അൽ ബി ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ത്രൂ ദ ലൈൻസ് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു തരും ദെൻ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ലൈക്ക് വൈസ് ഓൾ റൈറ്റ് സോ ദ ജംഗിൾ എയർ ക്രാഷ് ഐ എന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജൂലിയൻ കപ്പക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓത്തർ തന്നെയാണ് ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് എൻജോയ്ഡ് ഫ്ലൈയിങ് മൈ മദർ ആൻഡ് ഐ ബോർഡ് അറ്റ് ലാൻസ് ആ എയർലൈൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫൈവ് നോട്ട് എയ്റ്റ് as i had just finished a secondary school in lima apa secondary school le mele secondary school education okka kaynittu nammade julian cup came avarude motherum nammade lansa airlines 508 ile avarude yathra thodangana app ivre they are traveling we wanted to spend christmas with my father in our jungle app ivre ജംഗിളിൽ ഇവരുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഡാഡിയുടെ കൂടത്തിൽ ഫാദറിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവളുടെ ഡാഡി ജൂലിയൻ കപ്കേറ്റ് ഡാഡി വൂസ് എൻ എക്കോളജിസ്റ്റ് പരിസ്ഥിതി പഠിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയെ വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആൻഡ് ഹെ മദർ വൂസ് എൻ ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ് ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് ഒബ്സേർവ് ബേർഡ്സ് ദോസ് ഹു ഹാവ് എ ലൈക്കിംഗ് ഫോർ ബേർഡ്സ് ബേർഡ്സിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഫാദറും മദറും അങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു ബോത്ത് ഓഫ് ദം ബേർ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഇൻ മാക്കോസ് യൂ സാൻ മാക്കോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലേമ ലേമയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം അവർ ദ സ്പെൻഡ് എ ലോഡ് ഓഫ് ടൈം ഇൻ ജംഗ് വെർ ദ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ദയർ റിസർച്ച് അപ്പം ഇവർ രണ്ടു പേരും പ്രകൃതിയോട് വല്ലാണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഒരുപാട് സമയം ജംഗിളിൽ കാട്ടിൽ ചിലവഴിക്കാൻ അവരുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാട്ടിൽ കുറേയധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇവർ ആ ഒരു എയർ എയർ എയ്റോപ്ലെയിനിലുള്ളിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഇരിക്കുന്നത് ദ ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ തേർഡ് റോ ഓഫ് സീറ്റ് ഫ്രം ദ റിയർ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ വിൻഡോ വിൻഡോയുടെ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവർ നമ്മുടെ ജൂലിയൻ കപ്പയുടെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് അവളുടെ മദറുണ്ട് ആൻഡ് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനും അവരുടെ കൂടത്തിലുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ സ്നോ അതായത് ആൻഡസ് മൗണ്ടൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മേലെ കൂടെ നമ്മൾ
വെതർ ആണെങ്കിൽ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ നല്ല വെതർ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ജേർണി ആയിരിക്കും അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ടേക്ക് ഓഫ് ടേക്ക് ഓഫ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തിങ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ആൻഡ് ഹാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബിഫോർ ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം എനി തിങ് ദാറ്റ് ഹാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബിഫോർ ദ ഓൾ ഓഫ് ഇസ് ആഡ് ആൻഡ് വി ഹിറ്റ് എ സ്റ്റോം ഫ്രണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്റ്റോം ഒരു ചെറിയ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലത്തെ ഒന്ന് ഈ എയ്റോപ്ലെയിനെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഒരിക്കലും ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ഡേ ലൈറ്റ് ടേൺ ടു നൈറ്റ് റൗണ്ട് അപ്പം ഭയങ്കര എന്താണ് വെളിച്ചത്തിൽ ഡേ ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇരുട്ടായിട്ട് മാറി അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടിമുഴക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ്സ് ഇടിമിന്നൽ വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ദെൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൻ ഇൻവിസിബിൾ പവർ ബിഗാൻ ടു ഷേക്ക് ആർ എയ്റോപ്ലെയിൻ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് വോർ എ പ്ലേ തിങ് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എന്തോ ഒരു കളിപ്പാട്ടം പോലെ ഏതോ ഒരു അദൃശ്യമായ ശക്തി വന്ന് ഈ എയ്റോപ്ലെയിനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ കുലുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുകയാണ് പീപ്പിൾ അപ്പം ഇവരുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ കുലുങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഈ എയ്റോപ്ലെയിനിൽ മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ലഗേജസും അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ആൾക്കാരുടെ മേത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടു ക്രൈ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടു എന്താണ് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിയർ സ്കെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ എല്ലാം നിലത്ത് പറന്ന് നടക്കുന്നത് സാൻവിച്ച് ഫ്രീസ് ആൻഡ് ബാഗ് സോൾ ത്രൂ ദ എയർ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആവട്ടെ എന്തും ആവട്ടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ എയറിൽ പറന്ന് നടക്കുകയാണ് ആ പീപ്പിൾ വെർ ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് സ്ക്രീം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ക്രൈ എല്ലാവരും കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഐ സോ എ സോൾ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ഫ്ലെയിം ഷൂട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് വിങ് അപ്പം വിമാനത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് വിങ് ആ ഒരു ചിറകൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു യെല്ലോ കളർ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഏതാണ്ട് കണ്ണങ്ങ് അടിച്ചു പോകുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് So, I heard my mother. So, my mother was very calm and said, What is it? Now, it's all over. 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 And I found myself outside the plane. Now, I'm going to go to the plane. അവൾ എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ പുറത്താണ് ബട്ട് ഷി എസ് സ്വിച്ച് ടു ടു ഹെസ് ഹെർ സീറ്റ് അവളുടെ സീറ്റ് ബെൽറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് പക്ഷേ അവൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് അവൾ താഴേക്ക് വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വിമാനത്തിൻ്റെ പുറത്താണുള്ളത് പക്ഷേ ഷീ ഇസ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റിച്ച് ടു ദാറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റും ആ സീറ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അവളിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഷി ലോസ്റ്റ് ഹെർ കോൺഷ്യസ്നെസ് എല്ലാ ബോധമൊക്കെ മറിഞ്ഞു തുടങ്ങി യെസ് അപ്പം അവൾക്ക് ആ മേലെ ഈ താഴേക്ക് വീഴുമ്പം അവൾ താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഷി ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് എ കോളിഫ്ലവർ കോളിഫ്ലവർ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പിന്നീട് ബോധമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നീട് അവൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേക്ക് അവളെ അവൾ ഉണരുന്നത് അവളുടെ മേത്ത് വീഴുന്ന ചെറിയ റെയിൻസ് മഴ മഴ കാരണമാണ് നമ്മുടെ ജൂലിയൻ കപ്പ്കെ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് സീറ്റ്സിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഇവൾ കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ അവൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ഒരു വിൽ പവർ ഒരു ശക്തിയൊന്നും അന്നേരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അവൾ നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രാവലേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മദറിനെ ഒന്നും അവളുടെ കൂടുതൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെപ്പാടെ അവൾക്ക് കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രോഗ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഫ്രോഗ്സ് ക്രോക്കിങ് മാത്രമായിരുന്നു കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മഴയുടെ ശബ്ദം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൾ അവളുടെ തലയിൽ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ തലയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മുഴയൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാലിലാണെങ്കിൽ ഗ്യാഷ് ഇൻ മൈ ഫുഡ് അവളുടെ കാലിലൊരു ചെറിയ മുറിവൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൾക്ക് അങ്ങനെ വേദനയൊന്
അത് ഭയങ്കര വെറ്റൻ റിവോൾട്ടിങ് ആയിരുന്നു മഴയൊക്കെ നിറഞ്ഞ് വല്ലാണ്ട് നാശമായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ അതിനുശേഷം അവൾ വീണ്ടും ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റിക്ക് കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് എന്തിനാ സ്റ്റിക്ക് കയ്യിലെടുക്കുന്ന ഷീസ് ഇന്നെ ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തല്ലി നോക്കിയിട്ട് വേണം ജീവികളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം അവൾക്ക് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ ഷീ ജസ്റ്റ് ചോസ് എ സ്റ്റിക്ക് ഒരു സ്റ്റിക്കൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ട് കൈ പിടിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിൽ ഐ മീൻ ആ ഫോറസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈഡേഴ്സും ആൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ആ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അവൾ ആ സ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് പിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവൾക്ക് ഈ ഒരു അറിവൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇവളുടെ പേരൻസ് ഒരാളെ കോളജിസ്റ്റും ഒരാൾ ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റും ആണ് അവർ കുറേ കാലം ഫോറസ്റ്റിൽ റിസർച്ചിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അവൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അവളുടെ പേരൻസ് ഇവളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ബിഗ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് ബട്ട് ദി സ്മോൾ ബട്ട് ദി സ്നേക്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻസെക്ട്സ് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും ഇവളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് നമ്മൾ നേരെ കാണുന്ന വലിയ വലിയ മൃഗങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അതായത് പുതിയ പുലി മൃഗം അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ആനിമൽസ് ഒന്നും ആയിരിക്കുകയല്ല ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് പകരം നമ്മൾ വളരെ സ്മോൾ ആണെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിലത്ത് കൂടെ കാണുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സ്നേക്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതവക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൾ ഈ പയ്യെ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അവളുടെ അമ്മേനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇവൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവൾക്ക് തല കറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോഴും ഷി ഹാവ് ടു ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വേണമായിരുന്നു അവൾക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ അപ്പം ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ തപ്പി തിരഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് വോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് എന്താ സൗണ്ടിൽ കേൾക്കുന്നത് ഒരു സ്പ്ലാഷിങ് വാട്ടർ സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ആ ഒരു സൗണ്ടിൽ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രീം ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രീം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയാണ് അങ്ങനെ അവളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ടൈനി ബ്രൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ സ്ട്രീ ഒരു ചെറിയ അരുവീനെയാണ് അവൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ മൈ പേരൻസ് അറ്റ് ഇംപ്രസ് ടു മീ ദാറ്റ് വെൻ ലോസ്റ്റ് ഇൻ എ ജംഗിൾ വൺ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ സ്ട്രീംസ് അപ്പോൾ ഇവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവളെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാട്ടിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ വഴി അറിയാതെയൊക്കെ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു ചെറിയ അരുവി അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അരുവി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ആ അരുവീനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് വലിയ വലിയ സ്ട്രീംസിലേക്കും റിവേഴ്സിലേക്കും എത്താം റിവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ടാവും ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്ന താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ജംഗിളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇവിടെ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ആർ വാട്ട് ദി റോഡ്സ് ആർ ഹിയർ ജംഗിളിലെ റോഡ്സ് കാടുകളിലെ റോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഡയറക്ഷൻസ് തരുന്നത് ആരാണ് അവിടെയുള്ള റിവേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പം ആ റിവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ട്രൈബ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് പ്ലാന്റേഷൻ പീപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക റിവേഴ്സ് ഇൻ ദി ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് പെരു മിയാൻഡർ ആൻഡ് സർക്കിൾ അപ്പം ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കണ്ണിങ് ആണ് നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ വഴി തെറ്റി ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റി കിടക്കുന്നത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വട്ടം ചുറ്റിച്ചേക്കാം വൺ കെൻ വാക്ക് ഫോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അലോങ് എ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഓൺലി അഡ്വാൻസ് എ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ടുവേഡ്സ് വൺസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പം ഈ റിവേഴ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരം ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ നടന്നേക്കാം പക്ഷെ അയാളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ വെറും നൂറ് മീറ്ററൊക്കെ അവർ നടക്കുന്നുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം അത്രയും ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സും ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്പം നമ്മുടെ ജൂലിയൻ കപ്പ് കേക്ക് വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല അവൾക്ക് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്ട്രീമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കാനേ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇൻ ദി ബാങ്ക്സ് വെർ
on the other hand it will be more frightening bhayangara pedi pidutunna onnayirikkum ah there was always a rustling somewhere snee appo eppozhum kaattinullil eppozhum ingane oru ingane oru rustling oru ocha kekkunnundu appo chalappa adu snakes aano ha അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവളുടെ കാലിൽ കൂടെ എന്താണ് ചില ക്രൗളിങ്സ് എന്തൊക്കെയോ എഴയുന്നത് പോലെയൊക്കെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് വോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ടാരൻറ്റുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈഡേഴ്സ് പക്ഷെ ചിലന്തുകളാണത് ഈവൻ ദ എയർ ഡീ കെയ്ഡ് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഡീ കെയ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് കൊണ്ട് എയർ പോലും ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയിസണസ് ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവൾ അവിടെ ആ ഒരു ദിവസം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് അവിടെ കഴിയാണ് അവിടെ ആ രാത്രി കഴിയാണ് ഓക്കെ തേർഡ് ഡേ ആയപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തു അവൾ വൾച്ചേഴ്സിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൾച്ചേഴ്സ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും അവിടെ എന്തെങ്കിലും മീറ്റിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇറച്ചി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്താണ് യൂഷ്വലി ബോഡീസിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും വൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക സോ ഐ കെയിം എ പോൺ എ പീസ് ഓഫ് എയ്റോപ്ലെയിൻ ഫ്യൂസ് ലേജ് ആൻഡ് സോ ട്വിസ്റ്റഡ് കേബിൾസ് അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ ആ സൈഡിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദ പ്ലേസ് ടാങ്ക് ഓഫ് ബേൺ ഫ്യൂവൽ അപ്പം ആ സ്ഥലത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ കത്തിയ ഒരു ഭയങ്കര മണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഐ കുഡ് ഇൻ ഫൈറ്റ് നോ സബൈവേഴ്സ് അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ആരെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പം അവൾ എന്തൊരു ശബ്ദം കേട്ടു ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻസിൻ്റെ എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻസിൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓ ആരോ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിൽ അവൾ വിളിച്ച് കൂവാണ് പ്ലീസ് ഹലോ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അവിടെയൊന്നും അടുത്തൊന്നും ആരുമില്ല അത് ജസ്റ്റ് തൻ്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് ദെൻ അവൾ ആരെയും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഗ്രാജ്വലി ആ ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ സൗണ്ടും ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് പക്ഷെ അവൾക്ക് എന്താണ് ഒരു വിൽ പവർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിലേക്കൊന്നും അവൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഷീ സ്റ്റിൽ ഡു ഹാവ് ദാറ്റ് വിൽ പവർ ആൻഡ് കറേജ് വിത്ത് ഹർ ഐ കുഡ് വോക്ക് ഐ വാസ് ഇൻ ഹംഗ്രി ആൻഡ് ഐ കുഡ് ഡ്രിങ്ക് ഫ്രം ദ ക്ലിയർ സ്ട്രീം അപ്പം അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവൾക്ക് വിശക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല അവൾക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അവൾ ആ പോകുന്ന അടുത്തുള്ള ആ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് വെള്ളവും കുടിക്കാം അപ്പം അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവൾക്കില്ല ഇനി ഫോർത്ത് ഡേ ആയി നാലാമത്തെ ദിവസമായി അപ്പം അവൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അവൾക്ക് ആകപ്പാടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കാൻ കിട്ടിയിരുന്നത് അവളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ സ്വീറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ആ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് വീണപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വീറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പം അത് മാത്രമേ അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് സ്വോൾ ഇൻ ഫ്രം ദ സ്റ്റിങ്സ് ഓഫ് മോസ്കിറ്റോസ് ആൻഡ് ഹൗസ് ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് അപ്പോൾ അവളുടെ മുഖവും ബോഡിയൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്വെൽ ചെയ്ത് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ പോകുന്ന വഴിക്ക് മോസ്കിറ്റോസും അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഫ്ലൈസും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഹിയർ ആൻഡ് ആർമീസ് ഓഫ് ആൻഡ്സ് ഓൺ ദി മാച്ച് ബ്ലോക്ക് ടു മൈ പാത്ത് ആൻഡ് സ്ട്രഗ്ലിങ് ത്രൂ ദി ടാങ്കിൾഡ് അണ്ടർ ഗ്രോത്ത് ടു അവോയ്ഡ് ദം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറുമ്പിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷീ ഈസ് അവോയ്ഡിങ് ദം ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹർ ട്രാവൽ വീണ്ടും ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജേണി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഹൗ എവർ മൈ സ്ട്രീം ഡിഡൻറ്റ് റൺ ഇൻ ടു എ ലാർജ് ഡെഡ് റൺ ഇൻ ടു എ ലാർജ് അപ്പം ഇവിടെ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ അവൾ ആ സ്ട്രീമിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് വലിയൊരു റിവറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് താഴെത്തെ ഡൗൺ സ്ട്രീം എലോങ് ഇറ്റ്സ് ബാങ്ക് ഐ സോ പാരറ്റ്സ് മങ്കീസ് ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മെനി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടൈനി ഓക്കിഡ്സ് ഗ്രോയിങ് ഓൺ ദി ട്രീ ട്രാങ്ക്സ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് ആയിട്ട് റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് ആരുടെയൊക്കെ സൗണ്ട്സ് കേൾക്കാം മങ്കീസിൻ്റെ സൗണ്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ പാരറ്റ്സ് ഹാ ഹമ്മിങ് ബേർഡ്സിൻ്റെ സൗണ്ട്സ
ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ എല്ലാ പ്ലാൻസും എന്ത് ചെയ്യാണ് ദ സ്റ്റീൽ സൺലൈറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ചോക്ക് ഏച്ച് അതർ ദ ഹംഗ്രലി കൺസ്യൂം ദി കാരവേഴ്സ് ഓഫ് ദിയർ വിക്ടംസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലിവ് അപ്പം അവിടെ ജീവിക്കുന്ന പ്ലാൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് സൺലൈറ്റ് എല്ലാവരും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രീ മറ്റൊരു ട്രീനെ ഇങ്ങനെ ഞെരുക്കിക്കളയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ മരിച്ചു വീഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോകുന്ന ജീവികളുടെ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അവരവരുടെ മനുവറായിട്ട് അതിനുള്ള വളമായിട്ട് ആണ് അവർ എടുത്ത് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ കാലിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വൂണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ബോസ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ടഡ് ബൈ ഇൻസെക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഈ വൂണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൾ അവളുടെ കാലിലുകളൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താണ് ആ വൂൺസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്ന് അവിടെയൊക്കെ മെഗറ്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ പുഴുക്കളൊക്കെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഹെൽപ്ലെസ്ലി ഐ വാച്ച് ദം എമേർജിങ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല കാരണം കാട്ടിലാണ് വേറെ മെഡിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അപ്പം ഇത് നോക്കിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ഒരു നിവർത്തിയുമില്ല ഓരോന്നിൻ്റെയും നീട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ നീട്ടമുള്ള മാഗറ്റ്സ് അവളുടെ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദേ വർ ഈറ്റിംഗ് മീ എല്ലായും അപ്പോൾ അവളെ ജീവനോട് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാഗറ്റ്സ് പുഴുക്കളൊക്കെ അപ്പോൾ അവളെ അറിയുകയാണ് ആലോചിക്കുകയാണ് ദൈവമേ പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദേ വിൽ ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ഇഫ് ഐ എവർ സർവൈവ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലും എൻ്റെ കാലൊക്കെ മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരും ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിച്ച് കളയാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും അത്രയ്ക്കൊക്കെ ഈ മെഗറ്റ്സ് പുഴുക്കളവളെ എലൈവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഴിച്ചു തീർക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ അവൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ റിവർ ദാറ്റ് ഐ പെയിൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്ലി ഫോളോഡ് വാസ് വൈഡ് അപ്പോൾ അവൾ ആ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ആ റിവർ ഇറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈഡ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അവൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ മുന്നോട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവൾ വല്ലാണ്ട് റിസ്ക് എടുത്ത് ആ പുഴയിലെ നീന്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് അപ്പോൾ ആ പുഴയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് അവിടെ ഫ്ലോയിങ് അതിൻ്റെ ഒരു കറണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര വീണ്ടും ഐ പുട്ട് മൈ ഫീറ്റ് ബിക്കോസ് റോട്ടിംഗ് ഫോയിലേജ് വുഡ് കൺസീൽ എ സ്നേക്ക് ഓർ എ പോയിസണസ് തോൺ ബാക്ക് ക്രാബ് ഇഫ് യു ട്രെഡ് ഓൺ എ ക്രാബ് ഐ ഥോൾ മൈ സെൽഫ് യു ആർ ഡൺ ഫോർ ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ലാൻഡിൽ അവൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നല്ല കെയർഫുൾ ആയിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു അവൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം അവളെ കാലിൽ ഓൾറെഡി ഒരു മുറിവുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇനി ഇവിടെ വല്ല ക്രാബ്സ് ഭയങ്കര പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാബ്സിൻ്റെ മേലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേക്സിൻ്റെ മേലോ ഒക്കെയാണ് കൊണ്ട് ഈ കാല് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സർവൈവ് പിന്നെ അവൾക്ക് വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വാക്കിംഗ് ഐ ഹാഡ് ബിക്കം പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഹാർഡർ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായി തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ വല്ലാണ്ട് തളർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദ റിവർ വാസ് നൗ സോ സ്വിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് നോ ലോങ്ങർ സ്വിമ്മർ അപ്പോൾ റിവർ കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡർ ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് സ്വിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നീന്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടെ വലുതാണ് ഭയങ്കര ഫ്ലോ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എവിടെയാണ് രാത്രി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് എ ടെൻത്ത് ഡേ അപ്പോൾ അവിടെ പത്താമത്തെ ദിവസമാണ് ഇവിടെ ആ എയർ ക്രാഷിൽ ഇവിടെ വീണിട്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ വീണിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ടെൻത്ത് ഡേ പത്താമത്തെ ദിവസമാണ് സഡൻലി ഐ സോ എ ബോട്ട് മൂഡ് ഓൺ ദി റിവർ ബാങ്ക് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് അവൾ ആ പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ബോട്ട് കെട്ടിയിട്ടേക്കുന
അടുത്ത മോർണിംഗ് ആയപ്പോഴേക്കും ഐ വോണ്ട് ടു പുഷ് ഓൺ ഇറ്റ് മൈ ബി ഡേയ്സ് ഈവൻ ഡേയ്സ് അപ്പം ഓക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര ദിവസം എന്ന് വെച്ചാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ചിലപ്പം ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച എടുത്തേക്കാം ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് വരാൻ പക്ഷേ അവർക്ക് എന്താണ് ഏതായാലും ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ബോട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോലെ കാരണം ഇത് വേറെ ആരുടെയോ ആണ് അവർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏതായാലും സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ബോട്ട് ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോകില്ല എന്ന് അവൾ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പം മഴ ചെറുതായിട്ട് തൂളാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഷി ജസ്റ്റ് സ്റ്റേ ഇൻ ദി ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്തു ദെൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഷി ഹേർഡ് എ വോയ്സ് ഒരു വോയിസ് ഹേർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് മൂന്ന് മെൻ ത്രീ മെൻ പ്ലാൻസ്റ്റ് ഇൻ ഫ്രം ദി ഡൗൺ പോർ വെൽ വൺ ഓഫ് ദം എക്സ്ക്ലെയിംഡ് ഇൻ സ്പാനിഷ് വോട്ട് ഹാവ് വി ഹിയർ അപ്പോൾ അവൾ ചോ അവർ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സൗണ്ട്സ് കേൾക്കുകയാണ് മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് അതിൽ ഒരാൾ സ്പാനിഷിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ കേൾക്കുകയാണ് എന്താ നമ്മളെന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അയാൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ മെൻ വേർ മെസ്സോ ഹാഫ് വൈറ്റ് ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ ഹണ്ടേഴ്സ് അപ്പം അവർ ഹാഫ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഹണ്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ദെൻ ദേ ടോൾഡ് മീ Uh, they kept several huts in the jungle for their expeditions. അപ്പോൾ അവർ കാട്ടിൽ നടത്തുന്ന ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിൽ പലയിടത്തായിട്ട് ഇവർ ഒരുപാട് ഹട്ട്സ് ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ന്യൂ അബൌട്ട് ദി ക്രാഷ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദം ഹാഡ് ആക്ച്വലി ബീൻ ഇൻ എ സെർച്ച് പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഫ്ലൂ ഓവർ ദി ജംഗിൾ ഓവർ ആഫ്റ്റർ ദി ആക്സിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ആ നിങ്ങളുടെ ആക്സിഡൻറ്റിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ കാട്ടിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ആൾക്കാർ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെർച്ച് ഏറോപ്ലെയിനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായത് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഒരു അവശിഷ്ടങ്ങളോ ഏറോപ്ലെയിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസോ ഒന്നും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നോ പീപ്പിൾ നോ റെക്കേജ് ദേ വാഷ്ഡ് മീ വിത്ത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ആൻഡ് പുട്ട് സാവ് ഓൺ മൈ വോൺസ് ദേ മെയ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് മാഷ് ഫോർ മീ ആൻഡ് ബട്ട് ഐ വാസ് അനേബിൾ ടു ഈറ്റ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു പക്ഷെ ഒന്നും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ എയർ ക്രാഷിൻ്റെ യാതൊരു സയൻസും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ബോൺസ് നല്ല ഉപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി അവർക്ക് അതിൽ ബോൺസൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരവൾക്ക് നല്ല ഫ്രൂട്ട് മാഷ് ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മുന്തിരി ചാറൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചാറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് പത്ത് ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരിക്കലും അവർക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് മലയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗിൽ ബോട്ട് വേഗം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൈ റിവർ ഇറ്റ് വാസ് ഷെബോയ അപ്പോൾ അവരാ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള റിവർ ഏതായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഷെബോയ അപ്പോൾ കുറേ ദിവസം ചെല്ലുന്നവർ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈഡർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്വിഫ്റ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചറസും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഷോർ വെൻ ഐ വെർ ഐ വുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് ടു വർക്ക് ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് It became more and more impassable. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിവറിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവൾ അവൾ നടന്ന് വന്ന ആ റിവറിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം അവൾ ഇനിയും നടക്കേണ്ടിയിരുന്നാണ് ഇവരെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു നടപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പം അത് നോക്കും തോറും അവൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് അവൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് ടുക്ക് എസ് ആസ് ടു ഗെറ്റ് ടു ദി ജംഗിൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ടോർണാവിസ്റ്റ അപ്പോൾ ഇവർ കുറേ നേരം സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെത്തുന്ന ഒരു ഒരു പെസൻ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് ടോർണാവിസ്റ്റ് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും എന്താണ് ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ ഭയങ്കര ഒച്ചത്തിൽ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് ഇവളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാണ് വൺ ഓഫ് മൈ റെസ്ക്യൂസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു ഒരാൾ ഇവളുടെ കൂടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവളെ രക്ഷിച്ച ഒരാൾ ഇവളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് മൈ
ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് മരുന്നുകളും ഇഞ്ചക്ഷൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇലവൻ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ക്രാഷ് അപ്പം അപ്പം പതിനൊന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞു എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ക്രാഷിന് ശേഷം അവൾ എന്താണ് വീണ്ടും ഫ്ലൈറ്റ് കയറുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് കയറുന്നത് ഇറ്റ് മീൻ എൻസ് ടു മെഷീൻ ദാറ്റ് ടുക്ക് മീ ടു യു എസ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് യു എസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സമ്മർ മിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ കാൽപ്പയലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള യു എസിലെ മിഷൻ ക്യാമ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആൻഡ് അവിടെ വേറെ ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ ലുക്ക് ഡാഫ്റ്റർ മീ അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോക്ടറാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവളുടെ അച്ഛനും ഇവളെ ആളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാഡി ഓൾസോ അറൈവ്ഡ് അപ്പം ഇവളായിരുന്നു വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈ ഡിറക്ഷൻ സെർച്ച് പ്ലെയിൻസ് ഫൗണ്ട് ദി റെക്കറ്റ് അപ്പം ഇവൾ കാട്ടിൽ കൂടെ നടന്ന് ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഡയറക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതനുസരിച്ചിട്ടാണ് സെർച്ച് പ്ലെയിൻസ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രാഷ് നടന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി സെർച്ച് നടത്തുന്നതും അവിടെ ക്രാഷ് റെക്കേജും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഓക്കെ അപ്പം അവളുടെ അച്ഛനെ ഇവൾ കാണുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഇവളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഹർ മദർ എസ് നോമോർ അമ്മ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെർച്ചേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ദ ഇലക്ട്ര സ്കാറ്റേഡ് ഓവർ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജംഗിൾ അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റോമിൻ്റെ ആ ഒരു തകർച്ചയുടെ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എഫക്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു പത്ത് പതിനാറ് കിലോമീറ്ററുകളോളമായിരുന്നു ആ ഒരു ജംഗിളിൽ ഈ എയർ ക്രാഷ് കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എയർ നമ്മുടെ എയ്റോപ്ലെയിൻ ക്രാഷായിട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ദി കോസ് ഓഫ് ദി ക്രാഷ് ആൻഡ് ഹൗ ജൂലിയൻ ഗോട്ട് സേഫ്ലി ഡൗൺ ആർ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രാഷ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ജൂലിയൻ ഇത്ര സേഫായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് വൺ തിയറി ഈസ് ദാറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലോർഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ഫോൾ ഓഫ് സം പീസസ് വോസ് ക്വിഷ്യൻഡ് ബൈ എ നോമസ് അപ്വേർഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ദി എയർ എന്ത് സ്റ്റോപ്പ് ഏതായാലും പത്ത് മുന്നൂറ് അടി മേലെ എത്തിയപ്പോഴേക്കുമാണ് നമ്മുടെ എയ്റോപ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ആയതെന്ന് മാത്രം ഇവർക്കറിയാം എങ്ങനെയോ അതിൻ്റെ എയർ കറണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ പീസസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോയി തെറിച്ചു വീണു ഇത്ര മാത്രമേ അവർക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു കാര്യം അറിയുന്നുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് നമ്മുടെ ദ ജംഗിൾ എയർ ക്രാഷ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജൂലിയൻ കപ്കയുടെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫു യൂ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജൂലിയൻ കപ്കയുടെ ഒരു ഡയറി ആവാം ആ അതല്ലെങ്കിൽ ഹർ യെസ് ഹർ ലെറ്റർ ടു എ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിന് ഇവക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ടു എ ഫ്രണ്ട് ആവാം തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് എയർ ക്രാഷ് എയർ ക്രാഷിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ടും എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ആസ്റ്റ് ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ ആസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ബി ഷുവർ അബൌട്ട് വോട്ട് ഓൾസ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ജംഗിളിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ വിത്ത് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ഗിഫ് പട്ടേൽ ഓൺ കില്ലിങ് എ ട്രീ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഐറണിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിമാണ് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ എൻറ്റയർലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രീയെ എങ്ങനെ കൊല്ലാം ഒരു മരത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു നേച്ചറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയോട് മരങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മളെടുത്ത് ആക്ച്വലി ഇവർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര ക്രൂരമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ട്രീയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം ഹൗ ക്യാൻ യു കിൽ എ ട്രീ ദാറ്റ്സ് ക്രുവലി അത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഓരോ പാര സ്ട്രാൻസ വൈസ് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം it takes much time to kill a tree not simple jab not a simple jab of the knife appo oru marathe kollana engil adu oru baadu samayam nammal valare adhigam plan cheythu cheyanda karyana just oru jab oru simple jab oru katti kondo allengil oru malu kondo oru atta vettinannum theer
എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ എയർ വാട്ടർ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എ ട്രീ ഈസ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെപ്രസ് ഹൈഡ് സ്പ്രൗട്ടിങ് ലീവ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെപ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിസണസ് ഹൈഡ് അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സോ ഈസി ടു കിൽ എ ട്രീ ബൈ എ സിമ്പിൾ ജാബ് യൂസിങ് എ നൈഫ് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് അത്ര ഒറ്റ വെട്ടുകൊണ്ട് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു ട്രീയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രീനെ കൊല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ക്യാൻ വി കിൽ സോ ഹാക്ക് ആൻഡ് ചോപ്പ് ബട്ട് ദിസ് എലോൺ വോൺ ഡു ഇറ്റ് അപ്പം നല്ലോണം വെട്ടി മുറിക്കുക പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ട്രീയെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് കൊല്ലാൻ നല്ല രീതിക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ നോ വി കാൺ ഡു ദാറ്റ് ബട്ട് എലോൺ ദിസ് എലോൺ വോൺ ഡു ഇറ്റ് ഇത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് വി കാൺ കിൽ എ ട്രീ നോട്ട് സോ മച്ച് പെയിൻ വിൽ ഡു ഇറ്റ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ ഒരു രണ്ട് വെട്ടോ മു കുത്തോ കൊണ്ട് അതിനത്ര വലിയൊരു വേദനയൊന്നും വരില്ല കാരണം അത് ഇത്രയും കാലം ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി വളർന്ന് വലുതായ ഒരു ട്രീ ആണ് ദ ബ്ലീഡിങ് ബാക്ക് വിൽ ഹീൽ അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തെ പോയി വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ കറകളും അത് ബ്ലീഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഹീലാവും അത് സുഖപ്പെടും ആൻഡ് ഫ്രം ക്ലോസ് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് വിൽ റൈസ് കേൾഡ് ഗ്രീൻ ട്വിക്സ് അപ്പം വീണ്ടും അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രീൻ ട്വിക്സ് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും മിനിയേച്ചർ ബൗസ് വിച്ച് ഈഫ് അൺചെക്ട് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് അഗെയിൻ ടു ഫോം എ സൈസ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരും അത് വലുതാവും അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാതിട്ടിരുന്നാൽ അത് വീണ്ടും പഴയതിനേക്കാൾ ഉഷാറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ പഴയതിലും വലിയ സൈസിലേക്ക് അത് വന്നെത്തും നോ ദ റൂട്ട് ഇസ് ടു ബി പുൾഡ് ഔട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു കില്ല ട്രീ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് റൂട്ടോടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിടണം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ആങ്കറിങ് ഏർത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റോപ്ഡ് ടൈഡ് അപ്പം ഏർത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വേരോടെ തന്നെ സാധനത്തെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റോപ്ഡ് ആൻഡ് ടൈഡ് അപ്പം അതിനെ ഒരു കയർ കെട്ടി ആ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെ വലിച്ച് പിഴുതെടുക്കണം ആൻഡ് പുൾഡ് ഔട്ട് അപ്പം അതിനെ പുറത്തോട്ട് ഇടണം സ്നാപ്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് പുൾഡ് ഔട്ട് എൻറ്റയർലി അതിനെ പരമാവധി ദ്രോഹിക്കാവുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കില്ല ട്രീ എഫക്റ്റീവ്ലി ഔട്ട് ഫ്രം ദി ഏർത്ത് കേവ് ആൻഡ് ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ട്രീ എക്സ്പോസ്ഡ് അപ്പം ഇത്രയും കാലം ആ ട്രീ സംഭരിച്ച് വെച്ച ആ ഒരു ശക്തി ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ കില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വോട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു പുൾ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദി ഏർത്ത് കേവ് ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വേരോടെ പിഴുത് വേണം പുറത്തോട്ട് എടുത്തിടാൻ ഓൾ റൈറ്റ് ദൻ ദ സോസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് വെറ്റ് ദി മോർ സെൻസിറ്റീവ് ഹിഡൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദി ഏർത്ത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തായ് വേരുകളാണ് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു വേരോടെ വേണം നമ്മൾ അതിനെ പിടിച്ച് പുറത്തോട്ടിടാൻ എന്താ വൈറ്റ് ആൻഡ് വെറ്റ് അപ്പം ആ വേരുകളുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് ആയിരിക്കും ചെറിയ നനവുള്ളതായിരിക്കും അതുപോലെ വൈറ്റ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ദ മോസ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഒരു ട്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൈറ്റ് ആൻഡ് വെറ്റ് റൂട്ട്സ് ആണ് ഹിഡൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇൻ സൈഡ് ദേർത്ത് അത് ഇത്രയും കാലം ഭൂമിയുടെ അടിയിലായിരുന്നു ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ദൻ ദ മാറ്റർ ഓഫ് സ്കോച്ചിങ് ആൻഡ് ചോക്കിങ് ആൻഡ് സൺ ആൻഡ് എയർ അപ്പം പുറത്ത് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇടുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പിന്നീട് വെയിലും മഴയും ഒക്കെ കൊണ്ട് കിടന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറി ബ്രൗണിങ് ഹാർഡനിങ് ട്വിസ്റ്റിങ് വിതറിങ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ അപ്പം അതിനെ പരമാവധി വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് അത് ഉണങ്ങി വരണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കണം ആ റൂട്ട്സിന് എന്നാൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ കിൽ എ ട്രീ ക്ലിയർലി ഒരു ട്രീയെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊല്ലണമെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കി നടത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ കില്ല് എ ട്രീ
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റിൽ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദി ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് അപ്പം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രീയിലെ ദി ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ദ ഫൈനൽ ലീഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എബൌട്ട് ടു ഫോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എവ്രി ക്ലൗഡ് ഹാസ് എ സിൽവർ ലൈനിങ് ഗോസ് ദി പ്രോവേബ് ഇവിടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഇൻ ദി മോസ്റ്റ് ഡെസ്പ്രേറ്റ് മൊമെൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ദർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ റേ ഓഫ് ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇമെൻസ് പവർ ഓഫ് ദി മൈൻഡ് ദറ്റ് ക്യാൻ വർക്ക് മെറാക്കിൾസ് ഇൻ ലൈഫ് അപ്പം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും ഒരു വഴി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാര മാർഗം ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വിൽ പവർ നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം നമുക്കൊരു ചെറിയ ഹോപ്പ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു Uh, overcome all these obstacles, all these problems in our life. That's why this story is the story that we have to tell you. In any adverse situation or like circumstance, we have a willpower, we have a capacity, we can uh, perform well. Okay, so let's look at this chapter. I'll not be explaining it line by line. Okay, so let's look at this chapter. We'll just do that. We'll just do that. Okay, the last leaf, it is written by O. Henry. O. Henry is author. Okay. Uh, to Greenwich Village, many people ca- came who were interested in the art. So, in our story, it is happening in Greenwich Village. In Greenwich Village, there are many people who are interested in the art. There are many people who are interested in the art. There are many people who are interested in the art. There are many people who are interested in the art. അപ്പം അവർ ദ ലൈക്ക് ദി ബോഹമിയൻ ലൈഫ് ഓഫ് ദി വില്ലേജ് ബോഹമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മൺ ഹു ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ആർട്ട് ആർട്ട് ഭയങ്കര കലയോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ബൗണ്ടറി ചെയ്ത് കലയുമായിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ബോഹമിയൻ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോഹമിയൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടെ ദ എൻജോയ്ഡ് ലിവിങ് എമങ് സോ മെനി ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പം അവരുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുടെ കൂടുതൽ ജീവിക്കുക The buildings and the apartments were often very old and dirty. So, we have to see the buildings and the apartments are very old-fashioned. They are very old-fashioned. So, they are very old-fashioned. They are very old-fashioned. They are very old-fashioned. They are very old-fashioned. But still, they are enjoying it. They are very enjoying it. They are very interested in it. Okay, so we have to see the same thing. It is happening. in the old three story brick house or brick house or mankatta kondokka vechittulla or brick house inde moonamatha nalil siu and joanna had their studio appo siuinum joannekum or studio undu appo nammada joanna ne ariyappadunnathu jonesy ennalla oru perilana joanna ariyappadunnathu okay um oraalu adile oraalu he is from maine and the other one is from california oraalu california ennum oraalu maine ninnu aanu vandittullathu then അവർ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രീറ്റ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ രണ്ട് പേരും ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് അവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ലൈഫ് ഒരു ലിവിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ആരൊക്കെ ജു ആൻഡ് ജോൺസി ഓക്കെ ദെൻ ഇതൊരു ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ മെയ് മെയ് മാസത്തിലാണ് ഇപ്പം ഏതാണ്ട് നവംബർ മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സന്ദർഭമാണ് ആൻഡ് സീൻ സ്ട്രേഞ്ച് ഹും ദ ഡോക്ടേഴ്സ് കോൾ ന്യൂമോണിയ അപ്പം എന്താ ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്തത് മെയ് മാസത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നവംബർ മാസമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവരുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസീസ് ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോണിയ പടർന്ന് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മിക്കവാറും സിറ്റികളിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പിടിച്ച് അവർ ദേ ആർ ഹാവിങ് വെരി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ലൈഫ് കുറേ പേരൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഹി ഓൾസോ ടച്ച്ഡ് ജോൺസി ആൻഡ് ഷില്ലെ അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു ജോൺസിക്കും നമ്മൾ ജോൺസിക്കും ന്യൂമോണിയ പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് സ്കേഴ്സ്ലി നമുക്ക് വളരെ പയ്യാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലും അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഓൺ ഹെർ പെയിൻറ്റഡ് അയൺ ബെഡ് ലുക്കിംഗ് ത്രൂ ദി സ്മോൾ വിൻഡോ അറ്റ് ദി ബ്ലാങ്ക് വോൾ ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ബിൽഡിങ് അപ്പോൾ അവളുടെ ജോൺസി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അവളുടെ ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണ് അവൾ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവളുടെ വിൻഡോയുടെ പുറത്ത് കാണാവുന്ന ഒരു എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾ അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം കിടക്കുന്ന
പത്തിലൊരു ശതമാനം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് അവക്കുണ്ട് ഹി സെറ്റ് ആസ് ഇ ഷൂ ഡൗൺ ദ മെർക്കുറി ആൻഡ് ഹെസ് ക്ലിനിക്കൽ തേർമോമീറ്റർ അപ്പോൾ തേർമോമീറ്റർ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുലുക്കിയിട്ട് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ചാൻസ് ഇസ് ഫോർ ഹെർ ടു വോണ്ട് ടു ലിവ് അപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് അവൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് But you little lady, your little lady has made up her mind that she is not going to get well. But what is the question? I am not going to get well. I am not going to get well. I am not going to get well. ആ ഒരു മൈൻഡിലാണ് അവൾ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും ഞാൻ മരിക്കും എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അവൾക്ക് പക്ഷേ എന്താണ് അവളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഡു യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഷി വോണ്ട് ടു പെയിൻറ്റ് ദ ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ് സം ഡേ അപ്പം ഇവൾക്ക് ഷൂ പറയുകയാണ് അവളുടെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ് നേപ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു ബേ അവിടെയുള്ള ഒരു കായൽ തീരം ആ ഒരു ഇത് വരയ്ക്കണമെന്നാണ് അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം പക്ഷേ അപ്പം ഡോക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇസ് ആർ എനിത്തിങ് എൽസ് അവൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് ഇസ് എ സംതിങ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എ മാൻ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവന് അവൾക്കൊരു പ്രണേതാവുണ്ടോ അവൾക്കൊരു ലവറൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ പക്ഷേ സു സു പറയാണ് നോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പം ഡോക്ടർ പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവളുടെ അസുഖത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വീക്ക്നെസ് കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും അവൾ എപ്പോഴും മരിക്കണം മരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അപ്പം ജോൺ ജൂൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ് വേറെ വെൻ എവർ മൈ പേഷ്യൻസ് ബിഗിൻ ടു കൗണ്ട് ദർ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മൊമെൻറ്റ്സ് ഐ സബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രം ദ ക്യൂറേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദി മെഡിസിൻസ് അപ്പം എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് എപ്പോഴാണോ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭേദമാവില്ല എൻ്റെ ഒരു അസുഖം ഒന്നും ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് എപ്പോൾ വിചാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നു അപ്പം മുതൽ എൻ്റെ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കുറഞ്ഞ രീതിക്ക് പ്രവർത്തിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഫക്റ്റേ അതിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം വോട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു എന്താ നീ ചെയ്യേണ്ടത് അവളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ അടുത്ത് ഇത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയൂ ഇഫ് യു ക്യാൻ സക്സീഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഹെർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സംതിങ് ഇൻ ആസ്കിംഗ് ഓർ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ദെൻ ഐ വിൽ പ്രോമിസ് യു വൺ ഇൻ ഫൈവ് ചാൻസ് ഫോർ ഹെർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വൺ ഇൻ ടെൻ അപ്പം അപ്പം നിനക്ക് ഇവളുടെ അടുത്ത് പുതിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അവളെ എന്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആക്കി മരണം ഞാൻ മരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവളുടെ ഈ പത്തിലൊന്ന് എന്നുള്ള ഒരു അവളുടെ ജീവിക്കേണ്ട ചാൻസ് അഞ്ചിലൊന്ന് എന്ന് എനിക്ക് നിനക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം യു ഹാവ് ടു ഡു ദറ്റ് നീ അത് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ജ്യൂ ചെന്ന് അവളുടെ മുറിയിലിരുന്ന് അവിടെ മുറിയിലിരുന്ന് പോയി കരയാണ് പക്ഷേ വേഗം പണിയൊക്കെ തുറച്ചിട്ട് അവർ വീണ്ടും ജോൺസിയുടെ റൂമിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഭയങ്കര ചൂളൊക്കെ അടിച്ച് ഭയങ്കര ലാവിഷായിട്ട് നല്ല ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു വൈബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് വിസിലടിച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം അവളുടെ ബെഡിൽ അവൾ വീണ്ടും ചെല്ലുമ്പോഴും ആ വിൻഡോയിലേക്ക് പുറത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം വേഗം അവൻ വിസിലടി സ്യൂ വിസിലടിയൊക്കെ നിർത്തി തിങ്കിങ് ജോൺസി ബോസ് എസ് ലൈഫ് ജോൺസി ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജോൺസി ഇസ് സെയിങ് സംതിങ് വെരി സ്ലോലി ഭയങ്കര ഒച്ച കുറച്ച് ജോൺസി എന്തോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താണെന്ന് ഇവൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് ജോൺസി ഇസ് ഐസ് വെർ ഓപ്പൺ വൈഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ണൊക്കെ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഷി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് അറ്റ് ദ വിൻഡോ അപ്പം വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തോട്ട് നോക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൗണ്ടിങ് ബാക്ക്വേഡ് പുറകിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് വരേണ്ട അതായത് ട്വൽവ് ലെവൻ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സി വോ ലുക്ക് ഔട്ട് ദ വിൻഡോ വാട്ട് വാസ് ദേർട്ട് ടു കൗണ്ട് അപ്പം അപ്പം പുറത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താ ഇപ്പം ഇന്മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ചോദിക്കുകയാണ് ആകെപ്പാടെ കാണാവുന്ന തന്നെ ഒരു ഗ്രേ ബാക്ക് യാഡ് ഒരു ഗ്രേ കളറുള്ള ഒരു ബാക്ക് യാഡും ഒരു ബ്ലാങ്ക് വോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭിത്തി വോളും മാത്രമേ അവിടെ കാണാനുള്ളൂ അപ്പം ആൻ ഓൾഡ് ഐ വി വൈൻ ഡെഡ് അറ്റ് ദി റൂട്ട്സ് ക്ലൈംബ്ഡ് ഹാഫ് വേ അപ്പ് ദി വോൾ അപ്പോൾ ആ
didn't the doctor tell you appo parayana adile last day peedum bilekkum nyanum adu pole povu nyanum adu pole marana pedum appo ninnod doctor odunnu parannille ende life un theeranayi nu doctor parannille ഓക്കെ അപ്പം പറയാണ് സ്യൂ പറയാണ് ആരാ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഹാ അതൊരു ഭയങ്കര പൊട്ടത്തരമായിട്ടുള്ള ഫോളിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹൗ ഹാവ് ഈ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു പൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വള്ളിച്ചെടിയും നീ സുഖപ്പെടുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് നീ എന്ത് മണ്ടത്തരാ പറയുന്നത് ആൻഡ് യു യൂസ് ടു ലവ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ വൈൻ സോ മച്ച് നിനക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നല്ലോ പ്ലീസ് ഡോൺ ബി സില്ലി ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടികളെയൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയും സില്ലിയൊന്നും ആവരുത് Hmm? The doctor told me this morning that your chances of getting well soon were excellent. But doctor Ravle in the end of the day, you know, you have to get rid of your chances. 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 Now try to take some soup and let me get back to work so that I can make money to buy you some good pot wine. Then, I will take some soup and take a little bit of soup. Then, I will finish my work and I will buy you some pot wine. That's how you can take a little bit of soup and take a little bit of soup. Now, I will take a little bit of soup and take a little bit of soup and take a little bit of soup. ആ വിൻഡോയിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ജോൺ ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലൈഫ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഞാനും മരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ദാറ്റ് ലീവ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദി ലാസ്റ്റ് ലൈഫ് ഫോൾ ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാക്ക് ദെൻ ഐ വിൽ ഗോ ടു അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ ആ ലാസ്റ്റ് വൺ കൂടെ വീടുന്ന എനിക്ക് കാരണം അപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ പോകും ഞാനതൊന്ന് കണ്ടോ കേട്ടോ നീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിൻ്റെ പണിക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ സ്യൂ പറയാണ് ജോൺ സി ഡി ആർ Uh, bending over her, will you promise me to keep your eyes closed and not to look up? She said, I am going to go to the house and I will promise you. I am going to finish the house and I will finish the house. I am going to finish the house and I will finish the house. ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇടം വരുന്നു ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് കിടക്കാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് ഐ നീഡ് ടു ലൈറ്റ് ഐ നീഡ് ദ ലൈറ്റ് അതർവൈസ് ഐ വുഡ് പുൾ ഡൗൺ ദി കേട്ടൻ അപ്പം എനിക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ കേട്ടൻ ഒന്ന് താത്തിയിടണം അപ്പോൾ ജോൺസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് വേറെ റൂമിലിരുന്ന് പോയി ചെയ്തുകൂടെ പക്ഷെ ജോൺ നമ്മുടെ ജ്യൂ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഐ വുഡ് റാദ് സ്റ്റേ ഹിയർ വിത്ത് യു അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തോളാം ബിസൈഡ്സ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു കീപ്പ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദോസ് സില്ലി ലീവ്സ് നീ ഇനി ഇപ്പോൾ അവിടെ ആ ഇലകളെ നോക്കി കിടക്കുന്നതും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തോളാം എന്നാണ് സ്യൂ പറയുന്നത് ഓക്കെ ടെൽ മി എസ് സൂൺ ആസ് യു ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് സെറ്റ് ജോൺസി ക്ലോസിംഗ് ഹെർ ആ ഐസ് ആൻഡ് ലൈങ് വൈറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അവൾ പറയാണ് ഓക്കെ നീ എന്താ ആയിക്കോട്ടെ നീ ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ കണ്ണടിച്ച് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ദെൻ ബിക്കോസ് അവൾ പറയുന്ന കാരണം എന്നെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കണം എന്തിനാ എനിക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് ലീഫും കൂടെ താഴെ വീഴുന്നത് എനിക്ക് കാണണം ഐ എം ടയർഡ് ഓഫ് വെയ്റ്റിംഗ് ഐ എം ടയർഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് മടുത്തു എനിക്ക് ആലോചിച്ച് ഞാൻ മടുത്തു പക്ഷെ നീ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ പണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്നെ വിളിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ജോ സ്യു അവളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് യെസ് യു ജസ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് നീ ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്ക ഐ ജസ് മസ് ഗോ ഡൗൺ സ്റ്റേസ് ഫോർ എ മിനിറ്റ് ടു ഗെറ്റ് മിസ്റ്റർ ബർ മാൻ who is going to sit as my model appo njan neyondayalum kedana oranga mendittu nokku njan thaale poittu mr berman oru korchu praaya aayittulla oru vyaktiyana ivende ende model aayittu irikkana aalana ayalde aduthu njan onnu poi aale model aayittu vilichondu varatte njan vegam thanne tirichu varam nokka paranjittu ivan thaaleke povuvan old berman he is a painter who lived in the first floor beneath them appo ivarade tottu thaalathe nelayile thamasichirunna oru ഒരു ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻ്റർ ആയിരുന്നു ബേമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹവും ഇവരെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കാരണം കലാകാരന്മാരാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഇയാൾക്ക് നമ്മുടെ ജോൺസിനും ജൂനിയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം ഹി ഓൾവേസ് വോണ്ടഡ് ടു പെയിൻറ്റ് എ മാസ്റ്റർ പീസ് നമ്മുടെ ബേമാൻ എപ്പോഴും ഒരു അംബീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻറ്റിങ് തനിക്ക് വരയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു അംബീഷനാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹം എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഈ ഹാഡ് പെയിൻറ്റഡ് നത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് നൗ ആൻഡ് ദെൻ സംതിങ് ഇൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർ അഡ്വെർടൈസിം
artist living above him of whom he was very fond of appa adeham thanne than vicharichirunnathu oru protector aanu meli thamasikkunna johnsikkum adhole suvinum oru protector allengil avare nokkunna avare nokki kaliyina oru avarku oru samrakshakan ennalla nilayil aayirunnu berman thaale thanne thanne karuthirunnathu appo vegam suv jenna oru berman de eduthu chennittu chellu aanu avade oru bhangare adhigam light onnum illatha oru studio il aanu nammude berman work cheynathu uh, is uh, in one corner of the room stood a blank canvas which had been waiting for 25 years to receive the first line of the promised masterpiece appa avade aa room la studio like kerichu chalumbo odu velli oru canvas gaana she aa oru canvas il 10 25 kollayitta idu vare oru പടവും അതിൽ വരച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് തൻ്റെ ആ മാസ്റ്റർ പീസ് സാധനം അതിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മാസ്റ്റർ പീസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിത്രം ആ ഒരു ക്യാൻവാസ് ഇപ്പോഴും അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഷി ടോൾഡ് എം ഓഫ് ജോൺസ് ഈസ് ഫാൻസി ആൻഡ് ഹൗ ഷി ഫിയോർഡ് ഷി വുഡ് ഇൻ ഡീഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രജൈലസ് ലീവ് ഹെർ സെൽഫ് ഫ്ലോട്ട് അവേ മെൻ ഹെർ സ്ലൈറ്റ് ഹോൾഡ് അപ്പോൺ ദി വേൾഡ് ഗ്രോ ബിഗർ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ജോൺസിൻ്റെ ആ പേടിയെ പറ്റി നമ്മുടെ ബഹുമാൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്യൂ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കണം നമുക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ആ ഇല പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ തന്നെ അവളും പൊഴിഞ്ഞു പോകും അത്രയും വീക്കായിട്ടുണ്ട് താൻ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയിലാണ് അവൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബേമൻ ഷൗട്ടഡ് അത് പീപ്പിൾ ഇൻ ദി വേൾഡ് ഹു ആർ ഫുളിഷ് ഇനഫ് ടു ഡൈ സിംപ്ലി ബിക്കോസ് ദി ലീവ് ഫോൾ ഫ്രം ആൻ ഓൾ ദ വൈൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വിഡിയാളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ ഒരു വൈൻ ഒരു വള്ളിച്ചെടിയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ലീവ്സ് ഫോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ഫുളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് നെവർ ഹേർഡ് ഓഫ് സച്ച് എ തിങ് വൈ ഡു യു പെർമിറ്റ് സച്ച് സില്ലി ഐഡിയാസ് ടു കം ഹെർ ടു മൈൻഡ് ഓ ദാറ്റ് പോർ ലിറ്റിൽ മിസ് ജോണി ജോൺസി അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചിന്തകളൊക്കെ അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ ഇത്രയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കണ്ടേ പാവം ജോൺസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷീ ഈസ് വെരി ഇൽ ആൻഡ് വെരി വീക്ക് എക്സാമിൻ ഡിസ് യു ആൻഡ് ദ ഫീവർ ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ഹെർ മൈൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്പം അവൾ ഭയങ്കര വീക്കാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇല്ലായിട്ട് അസുഖമൊക്കെ പിടിച്ചു കിടക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അവസ്ഥ അവളുടെ തോട്ട്സിൽ മുഴുവൻ അവളുടെ ചിന്തകളിൽ മുഴുവൻ വളരെ ബാഡായിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള വിഡിത്തരങ്ങളാണ് അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ മേളിലോട്ട് ചെന്നപ്പോഴേക്കും ജോൺസി വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് വെൻ ദ ബോത്ത് വെൻറ്റ് അപ് സ്റ്റേസ് അപ്പം മേളിൽ ചെന്നപ്പം ജോൺസി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു സ്യു എന്ത് ചെയ്തു ആ കർട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് പുള്ളി ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ബേമാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്യുവും ആ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഐ വി വൈനെ നോക്കുകയാണ് ഭയങ്കര പേടിയോടെ നോക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജോൺസിയുടെ ലൈഫ് ഇപ്പം ഏതാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എ കോൾ ഡ്രീൻ വാസ് ഫോളോയിങ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് സ്നോ ബേമൻ ലുക്ക് took a seat and prepared himself to pose for you as a model appo porthu bhangara cold tanatha mala adayathu snow okka peynunde appo berman endu cheyidu nammada suvin oru model aayittu avadi irunnu kodukana adutha divasam suv raavile elnekumbulekkum jonesine kaanum bhangara dull aayittu irikkana appo jonesy is asking him to pull up the curtain appo nammada suv onnum parayanda thanne avakka curtain okka pokki vechu kodukunnunde രാത്രി ഫുള്ള് മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജോൺസി ഷി വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദാറ്റ് ദി ഫൈനൽ ലീഫ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഗോൺ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജോൺസി അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ലീഫ് തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറിൽ ആ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ഷോർ ലീഫ് ആണ് അപ്പോൾ ജോൺസി വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ ആ മഴയത്ത് ആ ഒച്ച ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു മഴയുടെ ഒച്ച അപ്പോൾ അതിൽ എന്തായാലും ഈ ലീഫും കൂടെ താഴെ വീണ് പോകും എന്നായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാനും മരിക്കുമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ വിചാരം പക്ഷേ അത് നടന്നിട്ടില്ല ഡിയർ ജോൺസി സെറ്റ്സ് യു പ്ലേസിങ് ഹർ ഫേസ് ക്ലോസ് ടു ജോൺസി ഓൺ ദ പില്ലോ Think of me if you want. Uh, think of yourself. What shall I do? But John said, "Let's pray." I am. You are not going to be able to do anything. You are going to be able to do anything. You are going to be able to do anything. You are going to be able to do anything. You are going to be able to do anything. You are going to be able to do anything. You are going to be able to do anything. You are going to be able to do anything. You are going to be able to do anything. You are going to be able to do anything. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വി ലീഫ് ക്ലിങ്ങിങ് ടു ഇറ
ആ ലാസ്റ്റ് ലീഫിനെ എന്തോ അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എത്ര ഒരു മോശം കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര ഒരു മോശം ആളായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ലീഫിനെ ആരും അവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ മരിക്കണം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഇറ്റ് വാസ് എ സിൻ അതൊരു പാപമായിരുന്നു യു മേ ബ്രിങ് മീ എ ലിറ്റിൽ സൂപ്പ് അപ്പം നീ പോയിട്ട് എനിക്കിനി കുറച്ച് സൂപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ ആ ദെൻ അതിൽ കുറച്ച് എന്നെ ഈ പില്ലോ ഒക്കെ ഒന്ന് നേരെ ഇരുത്തി എന്നെ ഒന്ന് നേരെ ഇരുത്തുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഐ വിൽ സെറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് നീ കുക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നോളാം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾ പറയാണ് ഷൂ സം ഡേ ഐ ഹോപ്പ് ടു പെയിൻറ്റ് ദ ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ് അപ്പം ഞാൻ സൂവിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൾ പറയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്താണേലും ആ ഒരു ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ് ഞാൻ എപ്പോഴേലും ഒക്കെ വരയ്ക്കും എന്ന് സൂ പറയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ വരികയാണ് ഡോക്ടർ പറയാണ് സ്യൂ ഹാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് പറയാണ് യു ഹാവ് യു ഡൺ വെൽ ഇപ്പം അവളുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ നല്ല ബെറ്ററായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഗുഡ് നേഴ്സിങ് യു വിൽ വെൽ അപ്പം അവർ പറയാണ് നല്ല നീ നല്ലോണം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നീ നല്ലോണം നിനക്ക് അവളെ തിരിച്ച് കിട്ടും എന്ന് പറയാണ് നൗ ഐ മസ്റ്റ് ബി must see another case i have down step appa parayana njan endala ningal ivide nannayittu cheyyu nee nannoda susrekshikkya enikku thaale oru case undu best berman nammada aa painter adheyathine pneumonia vannu kedakkana aa oru manum adheyathine valare koodudalana asugam koodudalana there is no hope for him appa adheyathine vera koodudalana valare koodudalana appo oru pradeekshayam nokkanilla appa adheyathine nammal hospital like kondu povuyana നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഡോക്ടർ വന്നപ്പോഴേക്കും സ്യൂൻ്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ പറയാണ് യെസ് യു ഹാവ് വൺ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജോൺസിയുടെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവളെ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് അടി നല്ല രീതിക്ക് ക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സൂ കെയിം ടു ദ ബെഡ് വേർ ജോൺസി ലൈ കണ്ടൻറ്റ്ലി ആൻഡ് പുട്ട് വൺ ആം അറൗണ്ട് ഹെർ പില്ലോസ് ആൻഡ് ഓൾ അപ്പം അവളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടൻറ്റ്ലി ഒന്ന് ഒരു പ്രൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവളുടെ അടുത്ത് പറയാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് Yeah, Mr. Berman died of pneumonia. Berman, Adeham, pneumonia badhi ju marichu poi in the hospital. He was ill for two days. Rando said, Asuga ka badhi ju kadakka eru. They found him the morning of the first day in his room downstairs, helpless with the power. Urdo sam, adhati do sam. Rando said, marichu ho naanu parna adhati do sam. Adeham, valare painful light. Avera room ilanda naana adhati do namal kaana nada. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് കുറേ ഷൂസും ക്ലോത്സിങ്ങും ഒക്കെ അവിടെ ഭയങ്കര തണുത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് അവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡ്രെഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിതറി കിടക്കുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു ദെൻ ദ ഹാഡ് ബീൻ ദ ഫൗണ്ട് എ ലാൻഡൻ ഒരു തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ലാൻഡൻ ഒരു പ്രകാശം അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റിൽ ലൈറ്റ് അത് ഇപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ലാഡർ ഒരു ചെറിയ കോണി പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് എ പാലറ്റ് വിത്ത് ഗ്രീൻ ആൻഡ് യെല്ലോ കളേഴ്സ് മിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പാലറ്റ് അതിൽ ഗ്രീൻ ആൻഡ് യെല്ലോ കളർ മിക്സിലുള്ള കളേഴ്സും കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലുക്ക് ഔട്ട് ദ വിൻഡ് ഓഡ് യുവർ അത് ലാസ്റ്റ് ഐ വി ലീവ് ഓൺ ദി വേൾഡ് അപ്പോൾ ആ പുറത്തെ ആ വിൻഡോയിലേക്ക് ഐ മീൻ സോറി നീ ആ ഐ വി ലീവ്സിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ നോക്കാൻ പറയാണ് ഡിഡൻറ്റ് യു വണ്ട് വൈറ്റ് നെവർ ഫ്ലട്ടേഡ് ഓർ മൂവ്ഡ് വെൻ ദ വിൻഡ് ബ്ലൂ അപ്പം നിനക്ക് തോന്നിയില്ലേ കാട്ടിടിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇലയൊന്ന് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിനക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറയാണ് ആ ഡാർലിങ് അറ്റ്സ് ബേമാൻസ് മാസ്റ്റർ പീസ് ഹി പെയിൻസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ദ നൈറ്റ് ദാറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് ഫെൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് വീണു പോയ ആ ദിവസം നമ്മുടെ ബേമാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ജോൺസി ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേമാൻ തൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് അവിടെ തൻ്റെ മരണത്തിന് മുന്നിൽ അവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ജോൺസി സു ജോൺസി ടു റിക്കവർ സൂൺ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി നൈസ് സ്റ്റോറി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രസമുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു സോ ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബി തറാവ് വിത്ത് ദ സ്റ്റോറി ദൻ യു വിൽ ബ